அனைத்து போட்டி தேர்வாளர்களுக்கும் அன்பு வணக்கங்கள் நாம் இன்று இந்த வீடியோவில் ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி இருபது நடப்பு செய்தி தேர்வு பதினொன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்று நடைபெற்றது ஸோ அதற்கான விடைகளை கொஸ்டின் பேப்பர்களும் ஸோ அதோடைய விடைகளையும் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது ஒரு ஐம்பது கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்குது இன்னொரு கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஐம்பது கொஸ்டின் இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் முழுசாக கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழு டீட்டெயிலாக பார்க்கணுங்கிறதுனால நம்ம முழு எச்சானாட்ட பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜூன் மாத கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளேட்டிஸில் இருக்கும் ஸோ அதை போய் முழுசாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க கொக்கு பறக்குதடி பாப்பா வெள்ளை கொக்கு பறக்குதடி பாப்பா என்று விடுதலை போராட்ட காலத்தில் பாடியவர் யார் விஸ்வநாத தாஸ் அமரகவி விஸ்வநாத தாஸ் இரண்டாவது கொஸ்டின் ஜூன் பதினெட்டு அன்று மாஸ்க் தினம் அனுசரித்த மாநிலம் எது கர்நாடகம் மாஸ்க் தினம் அனுசரித்த மாநிலம் சொன்னா கர்நாடகம் உலகின் எந்த தனியார் நிறுவனம் முதன் முதலாக விண்வெளிக்கு மனிதர்களை அனுப்பியது ஸ்பேஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ அமெரிக்காவும் நாசாவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரெண்டு நாடுகள் தான் விண்வெளிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனுப்பிச்சுட்டு இருந்தாங்க அனுப்பிச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து கொஞ்ச நாளாக சோயஸ் நிறுவனம் மூலமாக வந்து அமெரிக்கா வந்து அனுப்பிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஸோ அமெரிக்காவுடைய ஒரு தனியார் நிறுவனம் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் மூலமாக ஃபஸ்ட் டைம் இது ஒரு தனியார் நிறுவனம் எலன் மாஸ்க் அப்படிங்கிற ஒரு தனிநபர் வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் ஸோ அவங்க வந்து விண்வெளிக்கு மனிதர்களை அனுப்பிச்சிருக்காங்க நாலாவது கொஸ்டின் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் இந்தியாவின் பொருளாதாரம் டேஷ் ஆக சரியும் என சர்வதேச நிதி செலவாணியம் கணித்துள்ளது அதாவது ஐஎம்எஃப் இன்டர்நேஷனல் மானிட்டர் ஃபண்ட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்தியாவுடைய பொருளாதாரம் டேஷ் ஆக சரியும் என கணித்துள்ளது அப்போ நாலு புள்ளி அஞ்சு அதாவது மைனஸ் நாலு புள்ளி அஞ்சு சதவீதமாக இந்தியாவுடைய பொருளாதாரம் சரியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கொஞ்சம் விளையாட்டு கொஞ்சம் படிப்பு பிளே லிட்டில் ஸ்டடி லிட்டில் என்ற பிரச்சாரத்தை தொடங்கியுள்ள மாநிலம் எது திரிபுரா கொஞ்சம் விளையாட்டு கொஞ்சம் படிப்பு என்ற பிரச்சாரத்தை தொடங்கியுள்ள மாநிலம் எதுன்னு திரிபுரா அடுத்த கொஸ்டின் அதாவது கொஸ்டின் அண்மையில் மத்திய அமைச்சரவை வழங்கிய ஒப்புதலின்படி நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கான ஆண்டு வருமான வரம்பு எவ்வளவு இருநூத்தி ஐம்பது கோடி ஆண்டு வருமான வரம்பு அதாவது டேர்ன் ஓவர் வந்து எவ்வளவு கொஸ்டின் கேட்கறாங்க இருநூத்தி ஐம்பது கோடி தென்னாப்பிரிக்க நாடு அறிமுகப்படுத்த உள்ள புதிய வகை கிரிக்கெட் பெயர் த்ரீடி கிரிக்கெட் த்ரீடிங்கிற ஒரு புதிய கிரிக்கெட் வந்து தென்னாப்பிரிக்கா வந்து அறிமுகப்படுத்த போகிறாங்க ஸோ அதே போல் தி ஹண்ட்ரட் ரன் அப்படிங்கிற ஒரு புதிய கிரிக்கெட் வந்து இங்கிலாந்து நாடு வந்து அறிமுகப்படுத்த போகிறாங்க சரி அடுத்த கொஸ்டின் எட்டாவது கொஸ்டின் சாலையோர கடைக்காரர்களுக்கு நுண்கடன் வழங்கும் நுண்கடன் வழங்கும் மைக்ரோ கிரெடிட் வழங்கும் வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகார அமைச்சகத்தினால் தொடங்கப்பட்ட திட்டத்தின் பெயரை குறிப்பிடவும் பி எம் சிவாநிதி அப்படின்னு ஒரு சொல்லாமா அதாவது எஸ்விஏஎன் எஸ்விஏ நிதி அதாவது ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸ் அப்படிங்கிற நாம வச்சுக்கோங்க சாலையோர கடைக்காரர்களுக்கு இங்கிலீஷில் ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸ் ஸோ எஸ்வி நாம வச்சுக்கோங்க இதில் நான் சொல்ல வச்சுக்கலாம் நூத்தி ஐம்பது வகையான லிச்சன் உயிரினங்களை கொண்ட நாட்டின் முதல் லிச்சன் பூங்காவை அமைத்துள்ள மாநிலம் இது உத்தரகாண்ட் லிச்சன் பூங்காவை அமைத்துள்ள மாநிலம் உத்தரகாண்ட் பத்தாவது கொஸ்டின் ஐநா பாதுகாப்பு அவையில் எத்தனாவது முறையாக இந்தியா நிரந்தரமல்லாத உறுப்பினராக தேர்வாகியுள்ளது அப்படின்னா எட்டாவது முறையாக அப்ப ஐநா வந்து இந்த பெர்மனன்ட் மெம்பரை இல்லாம நிரந்தர பற்ற உறுப்பினராக எட்டாவது முறையா செலக்ட் ஆயிருக்கு இந்தியா பொறியாளர் தொடர்புடையோடு ராணி ராம்பால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த விளையாட்டுக்கு தொடர்புனா ஹாக்கியோடு தொடர்புடையவர் 
சாத்வீராட்டை சேர்ந்த வீராங்கனை ராணி ராம்பால் நாட்டின் மிகப்பெரிய வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கும் திட்டமான ஆத்ம நிர்வா உத்தரப்பிரதேச ரோஜ்கார் அபியான் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தவர் இது கொஞ்சம் ஏமாந்துட கூடாது இது நரேந்திர மோடி அவர்கள் இந்தியாவுடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கி வச்சார் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்துடைய திட்டமாக இருந்தாலும் இத்திட்டத்தை வந்து நரேந்திர மோடி அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார் சமூக தூரத்தை பராமரிக்க சோசியல் டிஸ்டன்சிங் பராமரிப்பதற்காக சோடார் என்ற ஆப்பை அறிமுகப்படுத்திய நிறுவனம் மைக்ரோசாஃப்ட் மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோடார் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்பை வந்து இந்த சோசியல் டிஸ்டன்சிங் நிறுவனத்துக்காக அறிமுக அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறாங்க இந்தியாவுக்கு வெளியே உலகின் முதல் யோகா பல்கலைக்கழகம் எந்த நகரில் துவங்கப்பட்டது யோகா பல்கலைக்கழகம் இந்தியாவுக்கு வெளியே எங்கே தொடங்கப்பட்டதுனா லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் அமெரிக்காவில் வந்து தொடங்கப்பட்டது முதல் யோகா பல்கலைக்கழகம் இந்தியாவில் பெங்களூருக்கு தொடங்கப்பட்டது அடுத்த கொஸ்டின் ஏ பர்னிங் என்ற நாவலின் ஆசிரியர் பர்னிங் என்ற நாவலின் ஆசிரியர் யார் அப்படின்னா மேகம் மேகா மஜுந்தார் மேகா மஜுந்தார் அமெரிக்காவுடைய இந்திய ஒரு இளம் பெண் எழுத்தாளர் ஏ பர்னிங் என்ற நாவலின் ஆசிரியர் மேகா மஜுந்தார் எஃப்எஸ் எஃப்எஸ்எஸ் ஏஆர் வெளியிடப்பட்ட ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டிற்கான மாநில உணவு பாதுகாப்பு குறியீடு தமிழ்நாடு வைத்து முடிய இடம் அப்ப உணவு பாதுகாப்பு தர மற்றும் ஆணையம் வந்து வெளியிட்ட மாநில உணவு பாதுகாப்பு குறியீடுல தமிழ்நாடு இரண்டாம் இடம் வைக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குஜராத் இருக்காங்க தமிழ்நாடு ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கு உணவு பாதுகாப்பு குறியீட்டில் அடுத்து பார்த்து ஜூன் அஞ்சு அன்று கொண்டாடப்பட்ட உலக சுற்றுச்சூழல் தினத்தின் மையப்பொருள் தினம் அடுத்த கொஷின் ஜூன் அஞ்சு வந்து உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் அவருடைய மையப்பொருள் என்ன சொன்னால் பயோடைவர்சிட்டி செலிபிரிட்டி தி பயோடைவர்சிட்டி அப்படிங்கிறதா தீம் ஏர் பொல்யூஷன்ங்கிறது போன கடந்த ஆண்டுகளை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஆண்டுகளை தீம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபதாம் ஆண்டிற்கான ஜி செவன் மாநாட்டை நடத்தும் நாடான அமெரிக்கா இந்த அமைப்பை டேஷ் ஆக மாற்றுவதற்கு விரும்புகிறது ஜி டென் அல்லது ஜி லெவன் அப்போ இந்த ஆண்டுக்கான ஜி செவன் மாநாட்டை நடத்தக்கூடிய நாடு அமெரிக்கா பட் அவங்க வந்து ஹோல்டு குழு வைத்திருக்காங்க நடத்தவங்க ஏன்னு சொன்னால் இந்த ஜி செவன் அமைப்பு வந்து ஜி பத்து நாடுகளாகவோ அல்லது ஜி பதினொன்று நாடுகளாகவோ இதை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலான்னு சொல்லி அவங்க விருப்பப்படுறதுனால அவங்க வந்து ஹோல்டு பண்ணி வச்சுருக்காங்க செப்டம்பரில் அநேகமாக அதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஐநூறு பில்லியன் டாலர் உலக வங்கி உதவியுடன் ஆறு மாநிலங்களில் செயல்படுத்தப்படக்கூடிய கல்வி மேம்பாட்டு திட்டம் இது ஸ்டார்ஸ் அப்போ ஐநூறு பில்லி டாலர் உதவி யார் கொடுக்குறாங்க உலக வங்கி கொடுக்குறாங்க ஆறு மாநிலங்களில் செயல்படுத்தக்கூடிய திட்டம் என்னன்னா ஸ்டார்ஸ் அப்படிங்கிற திட்டம் கைசன் எந்த மாநிலத்தில் கோடைக்கால தலைநகராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது உத்தரகாண்ட் உத்தரகாண்ட் மாநிலத்துடைய கோடைக்கால தலைநகர் அந்த கைசன் கோவிட் பத்தொன்பதை எதிர்கொள்ள சுகாதாரத்துறையை மேம்படுத்த எழுநூத்தி ஐம்பது மில்லியன் டாலர் கடன் வழங்கிய நிறுவனம் இது அப்படின்னு சொன்னால் ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி ஆசிய உள்கட்டமைப்பு மற்றும் முதலீட்டு வங்கி யார் கொடுத்தாங்கன்னு சொன்னால் ஆசிய உள்கட்டமைப்பு மற்றும் முதலீட்டு வங்கி கொடுத்தாங்க கோவிட் பத்தொன்பது எதிர்கொள்ள சுகாதாரத்துறை மேம்படுத்துவதற்கு எழுநூத்தி ஐம்பது மில்லியன் டாலர் கடன் வழங்கிய நிறுவனம் சொன்னால் ஆசிய உள்கட்டமைப்பு மற்றும் முதலீட்டு வங்கி உலக உணவு விருது ரெண்டாயிரத்தி இருபது பெற்ற அமெரிக்க இந்திய அமெரிக்க மண் விஞ்ஞானி யார் சொன்னால் ரத்தன் லால் ரத்தன் லால் உலக உணவு விருது ரெண்டாயிரத்தி இருபது வந்து பெற்றிருக்கிறார் டேஸை வினையூர்த்தியாக பயன்படுத்தி குறைந்த செலவில் ஹைட்ரஜன் உற்பத்தி செய்யும் முறையை இந்திய விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்துள்ளனர் அப்போ மாலிப்டனம் டைஆக்சிடு மாலிப்டனம் டைஆக்சிடு வந்து வினையூர்த்தியாக பயன்படுத்தி ஹைட்ரஜன் உற்பத்தி செய்யும் முறையை இந்திய விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்திருக்காங்க ஆனால் தற்போது வரைக்கும் பிளாட் இனத்தை யூஸ் பண்ணி பிளாட் இனத்தை விநியோகிக்க பயன்படுத்தி தான் ஹைட்ரஜன் வந்து உற்பத்தி பண்ணிட்டுருக்காங்க ஸோ பிளாட் இனங்கிறது ரொம்ப காஸ்ட்லியான மெட் மெட்டல் பட் இந்திய விஞ்ஞானிகள் வந்து இந்த மாலிப்டன் டை ஆக்சிட் அப்படிங்கிற விலை குறைவான ஒரு விநியோகிக்க பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு முறையை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது முக்கியமான ஒரு சயின்ஸ் கொஸ்டினாக இருக்கலாம் தமிழ்நாட்டில் எங்கு அழுத்தப்பட்ட உயிரி வாயு உற்பத்தி நிலையம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது பதினேழு ஆப்ஷன் பாருங்கள் நாமக்கல் ராசிபுரம் புதுச்சத்திரம் அனைத்தும் இருக்கு ஸோ அனைத்தும் அடிச்சிடக்கூடாது ஏன்னு சொன்னால் நாமக்கல்லில் தான் தொடங்கப்பட்டது உயிர் வாயு உற்பத்தி நிலையம் இந்த உயிர் வாயு உற்பத்தி நிலையம் நாமக்கல்லில் உற்பத்தி உற்பத்தி பண்ணி ஸோ அதை சப்ளை பண்ணக்கூடிய இடங்கள் வந்து ராசிபுரம் புதுசத்திரம் இங்கே தொடங்கியிருக்காங்க பட் உயிர் வாயு உற்பத்தி நிலையம் வந்து எங்கே தொடங்கியிருக்காங்கன்னா நாமக்கல்லில் தான் தொடங்கியிருக்கிறாங்க ஓகேவா சதா அப்படிங்கிற திட்டத்தின் கீழே ஐயாயிரம் அழுத்தப்பட்ட உயிர் வாயு உற்பத்தி நிலையம் திறந்ததற்கு மத்திய அரசானது ஒரு இலக்கு வைத்திருக்கு அதில் ஒன்று தான் தமிழ்நாட்
உலக பொருளாதாரமானது வேர்ல்டு எக்கனாமிக் ஃபாரம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுடைய ஐம்பத்தி ஓராவது மாநாடு என்ன நடக்கப்படுச்சுனா டாவோஸ் நகரில் நடக்கப்படுது டாவோஸ் நகரில் நடக்கப்படுகிறது கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றுநோய் பரவலை தடுத்தலில் முக்கிய அம்சமாக உள்ள சோசியல் டிஸ்டன்சிங் இதில் கடைபிடிக்க வேண்டிய இடைவெளி அப்போ அதிகமாக நம்ம கேள்விப்படுவோம் சோசியல் டிஸ்டன்சிங் ஏன் அதோடைய அளவு என்ன அப்படின்னா ஒரு மீட்டர் ஒரு மீட்டர் இங்கே மூணு மீட்டர் இருக்கு ஒரு மூணு அடி இருந்தால் அதுவும் சரி சொல்லலாம் மூணு அடி அல்லது ஒரு மீட்டர் அது நம்ம எடுத்துக்கலாம் பட் சர்வதேச அளவில் வந்துங்கன்னா சோசியல் டிஸ்டன்சிங்கான சரியான அளவு என்பது ஒரு மீட்டர் இடைவெளி கோவிட் பத்தொன்பது காலத்தில் குழந்தைகள் தொழிலாளராக மாறுவதை முன்பை விட இப்போது அதிகமாக தடுக்க வேண்டும் என்பது இந்த ஆண்டுக்கான குழந்தை தொழிலாளர் தினத்தை மையப்படலாம் குழந்தை தொழிலாளர் தினம் எப்போது அனுசரிக்கப்படுகிறது குழந்தை தொழிலாளர் தினம் வந்து ஐநா எப்போ அனுசரிக்கிறாங்க ஜூன் பன்னிரெண்டு அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது கடலின் ஆழமான பகுதியான சேலஞ்சர் பள்ளத்தை தொட்ட முதல் பெண் முதல் பெண் இவங்க ஒரு விண்வெளி வீராங்கனை கேப்டி செல்வம் ஆப்சல இருக்க எல்லாமே விண்வெளியோடு சம்மந்தப்பட்டவங்க தான் நான் சிறுவன் கிருஷ்ணா கோச்சு பெக்கி வில்சன் எல்லாமே அதில் பார்த்துக்கணும் கேப்டி செல்வான் அவங்க தான் கடல் ஆழமான பகுதியான சேலஞ்சர் பகுதி பெற்ற முதல் பெண் அடுத்த ஒரு கொஸ்டின் முக்கியமான கொஸ்டின் சங்கல் பர்வா என்ற இரண்டு வார கால மரம் நடும் பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்ட அமைச்சகம் எது ரெண்டு வார கால பிரச்சாரத்துக்கு வந்து யார் சொன்னால் பல இது இந்த கொஸ்டின் கொஞ்சம் கவனமாக பார்க்கணும் அந்த ஆப்ஷன் கொஞ்சம் க்ளோஸாக இருக்குது மத்திய சுற்றுச்சூழல் காடுகள் மற்றும் காலநிலை மாற்ற அமைச்சகம் இப்போ இது காடுகள் அப்படிங்கிறனால நம்ம மரம் நடுவதையும் காடுகளையும் மிகில் பண்ணி ஸோ இதை அனுப்பிச்சிடக்கூடாது ஏன்னு சொன்னால் இப்போ சங்கல் அப்படிங்கிற சங்கல் பருவாங்கிற இந்த பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்ட அமைச்சர் எது சொன்னால் மத்திய கலாச்சாரத்துறை அமைச்சகம் கலாச்சாரத்துறை அமைச்சகம் இடம் அடுத்து ஒரு பொறுத்து கொஸ்டின் புவிசார் குறியிடும் மாநிலங்கள் அப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் சோவரி கோவர் பெயிண்டிங் கோரக்பூர் டெரகோட்டா கோவில்பட்டி கடல மிட்டாய் கருப்பரிசி அப்போ இது ஈஸியானது பார்த்தீங்கன்னா கோவில்பட்டி கடல மிட்டாய் கோவில்பட்டி கடல மிட்டாய் நம்ம தமிழ்நாடு அப்போ சிக்கு வந்து ஃபோர் சிக்கு ஃபோர் வந்து மூணு இடத்துல இருக்கு ஸோ அதோட கருவடிக்க முடியாது அடுத்து கோரக்பூர் நல்லா தெரிஞ்ச விஷயம் இப்போ கோரக்பூர் எங்கிருந்தா உத்தர உத்தரப்பிரதேச அதுக்கு நல்லா அவங்களுக்கு தெரியும் கோரக்பூர் ரைட் அப்போ அப்போ கோரப்பூர் வந்து பிக்கு வந்து மூணு அப்போ பிக்கு வந்து மூணு எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் டீல இருக்குது ஸோ அதை அடிச்சு போயிட்டேங்கலாம் அப்படி பார்த்தோம்னா சோவரி கோவர் பெயிண்டிங் ரெண்டு ஜார்க்கண்ட் அடுத்து கோரப்பூர் டெரகோட்டா உத்தரப்பிரதேசம் கோயில்பட்டி கடலை மட்டும் இருந்துச்சுன்னா தமிழ்நாடு கருப்பு அரிசி மனுக்கு ரைட் ஆசியாவில் நோவல் பரிசு என்று அழைக்கப்படக்கூடியது ராமன் மகசேசே விருது ராமன் மகசேசே விருது பிலிப்பீன்ஸ் நாடு வளரக்கூடியது இது வந்து ஆசியாவில் நோவல் பரிசு என்று அழைக்கப்படுகிறது பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளுக்கு வரி விதிக்க மாநிலங்களுக்கு அதிகாரம் வழங்கும் சட்ட பிரிவு அது வந்து ஜிஎஸ்டி ஒன்று பொருட்களுக்கு வரி விதிக்கிறதுக்கு மாநிலங்களுக்கு அதிகாரம் வழங்கக்கூடிய சட்டப்பிரிவு மிகவும் முக்கியமான சட்டப்பிரிவு ஆப்ஷன் ஏ அதாவது சட்டப்பிரிவு இரநூத்தி நாற்பத்தாறு ஏ இரநூத்தி நாற்பத்தாறு ஏ தான் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளுக்கு வரி விதிக்க மாநிலங்களுக்கு அதிகாரம் வழங்க வழங்குகிறது ஸோ இதை வச்சு தான் மாநிலத்துக்கான ஜிஎஸ்டி வழியானது எந்த சட்டத்தை மிஸ் பண்ணி வாங்கினாங்கன்னா அந்த சட்டப்பிரிவு இரநூத்தி நாற்பத்தாறு ஏ அடுத்த விஷயம் பார்க்கலாம் பயணிகளை சோதிக்கவும் கண்காணிக்கவும் மத்திய ரயில்வே அறிமுகப்படுத்திய ரோபோவின் பெயர் யார் அறிமுகப்படுத்திருக்காங்க மத்திய ரயில்வே அறிமுகப்படுத்திருக்காங்க ஓகேவா எதுக்காக பயணிகளை சோதிக்கவும் கண்காணிக்கவும் என்ன ஆன்சர் என்ன சார் அப்படின்னா கேப்டன் அமர் கேப்டன் அர்ஜுன் கேப்டன் சமத் கேப்டன் ராம் கேப்டன் அர்ஜுன் ஓகேவா அப்போ பயணிகளை சோதிக்கவும் கண்காணிக்கவும் மத்திய ரயில்வே அறிமுகப்படுத்திய ரோபோடைய பெயர் என்ன சொன்னால் கேப்டன் அர்ஜுன் அடுத்து ஒரு இண்டெக்ஸ் கொஸ்டின் வந்து இருப்பாங்க சுற்றுச்சூழல் செயல்திறன் பட்டியலில் என்விரான்மெண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டெக்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இந்தியா வகிக்கக்கூடிய இடம் சுற்றுச்சூழல் செயல்திறன் பட்டியல் நம்ம ரொம்ப பின்தங்கி இருக்கும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ நூற்றி அறுபத்தி எட்டாவது இடத்துல இருக்கும் அடுத்த கொஸ்டின் இப்போ எக்கனாமிக்ஸ் கொஸ்டின் வந்து பாருங்க ரிசர்வ் வங்கியின் தரவுகளின்படி ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இந்தியாவின் போரக்ஸ் இருப்பு அதாவது அந்நிய செலவாணி கையிருப்பு முதல் முறையாக டேஸ் அமெரிக்க டாலரை தாண்டியது மிகப்பெரிய ஒரு சாதனையாளர் தாண்டியிருக்கு எவ்வளோனா அறுநூறு பில்லியனா சார் நானூற்றி பில்லியனா இல்லை ஐநூறு பில்லியன் ஐநூறு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் வந்து இந்தியாவுடைய அந்நிய செலவாணி கையிருப்பு தாண்டியிருக்கு எந்த மாதத்துலன்னு கூட கேட்கலாம் ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல தாண்டியிருக்கு ஓகேவா இந்திய சுகாதார வசதி அமைத்து தந்த பசுபதிநாத் கோயில் எந்த நாட்டில் உள்ளது அப்போ இந்தியா வந்து சுகாதார வசதி செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க இந்த பசுபதி நாத்
உலகின் உயரமான இடத்தில் உள்ள உப்பு நீர் ஏரி முக்கியமான ஒரு ஜிகே கொஸ்டின் பாருங்க உலகின் உயரமான இடத்தில் உள்ள உப்பு நீர் ஏரி பாங்காங் ஏரி இந்தியாவில் எந்த மாநிலம் அந்த யூனியன் பிரதேசத்தில் உள்ளது அப்போ யூனியன் பிரதேசங்கிற ஒரு அளவு அதை பார்க்கலாம் நம்ம மகாராஷ்டிரா கிடையாது உயரமானதுன்னா ராஜஸ்தான் கண்டிப்பாக வராது அப்போ ஜம்மு காஷ்மீர் லடாக் இதுதான் லடாக்கில் இருக்கு ஸோ அண்மையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லடாக் எல்லை பிரச்சனை போது இந்த பாங்காங் ஏரி பல்வான் பள்ளத்தாக்கு ஸோ இதெல்லாம் செய்தியில் நம்ம அடிபட்டுருவோம் ஸோ அந்த கொஸ்டின் தான் எந்த கோளின் அருகே செயல்படும் சிறுகோள் ஆக்டிவ் அஸ்டராய்ட்ஸ் ஒன்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது ஏன்னா வியாழன் வியாழன் கோளுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஆக்டிவ் அஸ்டராய்ட்ஸ் வந்து கண்டறியப்பட்டுள்ளது இந்த ஆக்டிவ் அஸ்டராய்ட்ஸ் என்னன்னு சொன்னால் வால் நட்சத்திரம் போன்று தோற்றம் அளிக்கக்கூடிய அஸ்டராய்ட்ஸை தான் ஆக்டிவ் அஸ்டராய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உலக போட்டித்திறன் பட்டியலில் முதலிடம் வகிக்கக்கூடிய நாடு நாடு எதுன்னு சொன்னால் சிங்கப்பூர் சிங்கப்பூர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காம்படேட்டிவ் இண்டெக்ஸில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறாங்க சிங்கப்பூர் ஆண்டுதோறும் எத்தனை குழந்தைகள் வன்முறையினால் பாதிக்கப்படுகின்றனர் அப்படின்னா ஒரு பில்லியன் ஒரு பில்லியன் குழந்தைகள் ஆண்டுதோறும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வன்முறையால் பாதிக்கப்படுறாங்க சரி ராஜபர்பா என்ற பண்டிகையை கொண்டாடக்கூடிய மாநிலம் ராஜபர்பா என்ற பண்டிகையை கொண்டாடக்கூடிய மாநிலம்னா ஒடிசா ஒடிசா வந்து அதோட பீரியட்ஸ் பெண்களுக்கான பீரியட்ஸ் மூணு நாள் ஒதுக்கி வச்சுருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அதை வந்து பண்டிகையாக வந்து பெண்கள் அப்படி ஒதுக்கி வைக்காம அவங்களோட அங்கீகாரம் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பண்டிகையை கொண்டாடுறாங்க ராஜபர்பா அப்படிங்கிற பண்டிகை ஒடிசா மாநிலம் கொண்டாடுகிறது அடுத்து ஒரு பொறுத்து கொஷின் வருது வீரர்கள் விளையாட்டு சரி நீரஜ் சோப்ரா எந்த விளையாட்டோட தோறக்கூடியவர் அப்படின்னா ஈட்டி இடுகள் ஸோ அதை பாருங்கள் ஏக்கு மூணு அடுத்தாவே எல்லாமே எடுத்துக்கலாம் ஒன்று தஞ்சாவது போதுமானது அப்போ அமித் பங்கல் குத்துச்சண்டை ரோஹித் சர்மா கிரிக்கெட் நல்லா தெரிஞ்சவர் சதவீச கூட அடிக்கலாம் விஜயன் அப்படிங்கிற ஒரு கால்பந்த் கால்பந்து கேரளாவை சேர்ந்த ஒரு முன்னாள் வீரர் ஸ்மார்ட் போன்கள் மற்றும் நேவிகேஷன் சாதனங்களை பொருத்தக்கூடிய துருவா என்ற சிப்பை உருவாக்கிய நிறுவனம் இது ஐஐடி பாம்பே ஐஐடி பாம்பே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் போன்கள் மற்றும் நேவிகேஷன் சாதனங்களை பொருத்தக்கூடிய துருவா அப்படிங்கிற சிப்பை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க இ பஞ்சாயத்து புரஸ்கார் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் முதல் பரிசு வென்ற மாநிலம் கோவா அஸ்ஸாம் அருணாச்சல பிரதேசம் இமாச்சல பிரதேசம் இ பஞ்சாயத்து புரஸ்கார் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் முதல் பரிசு வென்ற மாநிலம் இமாச்சல பிரதேசம் இவற்றுள் விவசாயிகளுக்கு வருமானம் வழங்கக்கூடிய திட்டம் இது இப்போ பாருங்க பிரதம மந்திரி கருப்பு கல்யாணம் அன் யோஜனா ஸோ இது வந்து உணவு தானியங்கள் இந்த கோவிட் பத்தொன்பதுக்காக வழங்கப்பட்ட திட்டம் பாரதிய பரத் கிருஷி பதா திட்டம் இது வந்து இயற்கை வேளாண்மையோடு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு திட்டம் பிரதம மந்திரி கருப்பிழையன் ரோஜ்கார் அபியான் இது வந்து கோவிட் பத்தொன்பது காலத்தில் வேலை வாய்ப்பு வழங்குவதுக்கான திட்டம் ஸோ இதுதான் பிரதம மந்திரி அன்னதாதா ஐ சரக்ஸ்கான் அபியான் அதுதான் விவசாயிகளுக்கு வருமானம் வழங்குவதற்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு திட்டம் அண்மை தரவுன்படி கோதுமை உற்பத்தியில் முதலிடம் வகிக்கும் வகிக்கும் மாநிலம் எது அப்படின்னா பொதுவாக கோதுமை மட்டும் பஞ்சாப் பொதுவாக பஞ்சாப் படிச்சுக்கூடாது ஸோ பஞ்சாபை வந்து ஓவர் டேக் பண்ணி மத்திய மத்திய பிரதேசம் வந்து கோதுமை உற்பத்தியில் ஃபஸ்ட் இருக்கிறாங்க சர்வதேச கோடைகால கதிர் திருப்ப நாள் ஜூன் இருபத்தி ஒன்று அன்று கொண்டாடப்படுகிறது ரெட்டா தட்சிணாயணம் அன்று சூரிய ஒளி செங்குத்தாக டேஷ் மீதி விடுவோம் அப்போ ஜூன் இருபத்தி ஒன்றில் செங்குத்தா எங்கே விடுவோம்னா கடகரா மீதி விடுவோம் ஸோ இந்தியாவுக்கு சென்ட்ரல் தான் கடைகிறாக போகுது அதனால் இந்தியா வந்து ஜூன் மாதம் வந்து கோடைக்காலம் மாற்ற இருக்கிறது மார்ச் ஏப்ரல் மே ஜூன் காலம் கோடைக்காலமாக இருக்கிறது லாஸ்ட் கொஸ்டின் இந்தியாவில் நீர் மனிதன் என்று அழைக்கப்படுவர் யார் சொன்னால் டாக்டர் ராஜேந்திர சிங் விஸ்வேஸ்வரையா அரையான கட்டிருக்கிறாரு ஸோ இவர் சமீப காலங்களில் ராஜஸ்தான் உட்பட குஜராத் உட்பட பல அந்த வறட்சியான பகுதிகளில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட அணைகள் கட்டுவதற்கு நீர்த்தேக்கங்கள் அமைப்பதற்கு வந்து உதவியாக இருந்தாலும் அவர் வந்து நீர் மனிதன் சொல்கிறாங்க இந்தியாவில் நீர் மனிதன் என்று அழைக்கப்படுவார் டாக்டர் ராஜேந்திர சிங் ஸோ இந்த இந்த கொஸ்டின் இருக்குது ஜூன் மாத கொஸ்டின் கலெக்டிவாக அவங்களுக்கு ஒரு ஐம்பது கொஸ்டின் சூப்பராக இருக்கிறீங்க இதான் நம்ம சொல்கிற டெஸ்ட் எழுதுகிறாங்க ஓகே இன்னொரு ஜூன் மாத டெஸ்ட் கொஸ்டின் இன்னொரு கொஸ்டின் தான் இருக்கும் ஸோ அதையும் உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணி வீடியோ போடுறோம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து டீட்டெயில்ஸாக வேணும் அப்படிங்கிறவங்க வந்து நம்ம சேனலில் இந்த பிளேலிஸ்ட் சொல்லி பாருங்கள் ஜூன் மாத நடப்பு செய்திகள் இருக்கும் ஸோ அழகாக வந்துட்டு முக்கியமான வினாக்களும் அதுக்கான விளக்கங்கள் அழகான படங்கள் சொல்லி நல்ல தரமாக இருக்கும் ஸோ அதை பயன்படுத்தி நன்றாக கிடைத்து கொள்ளுங்கள் டிஎன்பிசி எக்ஸாமில் வெற்றி பெறுவதற்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ உங்களுடைய ஸ்